Kamusta mga brad? Alamin natin ang isa sa pinakamalupit na conspiracy theory na meron sa kasaysayan. Ito ang teorya na ang mundo natin ay flat at hindi blog. Kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa mga kwento na gaya nito. Let's go! Ang teorya sa Flat Earth ay nagiging popular na at maraming kilalang tao na ang sumusuporta dito. Pero bago yan, umpisa muna natin sa paniniwalang bilog ang mundo na kilala ng lahat. Saan ba ito nagsimula? Hindi tinanggap ni Aristotle noong 330 BC ang ideyang Flat Earth dahil siya mismo ay may mga ebidensya raw na ang mundo natin ay bilog. Ang kauna-unahang tao na nagpropose na ang ating mundo ay bilog ay si Pythagoras noong 500 BC, isang Greek philosopher at the same time ay mathematician. Ang ideya ni Pythagoras tungkol dito ay nagsimula sa pag-obserba niya sa hugis ng buwan. Maging sa paggalaw ng anino nito ay pabilog daw. Kaya naniniwala siya na kung ang buwan ay bilog, ay eh malamang din na ganoon din ang hugis ng ating mundo. Kahit ang anino ng mundo na tumatakip sa buwan during lunar eclipse ay ginamit din niyang ebidensya na bilog talaga ang mundo. Ganoon pa man, ang paniniwala sa teorya ng flat earth ay nananatili pa rin sa lipunan lalo na sa pangunguna ng isang grupo ng tinatawag na flat earth society. Ang modernong paniniwala tungkol dito ay ang mundo raw natin ay hugis flat na parang disk na napapaligiran ng mga bundok at ice wall. Naniniwala ang Flat Earth Society na ang bilog na mundo ay malaking kasinungalingan na matagal na raw tinatago at inililihim ng gobyerno. Kaya isa ito sa tinatawag na conspiracy theory. Ang ideya tungkol dito ay unang nakita sa mga sinaunang kultura ng Romano hanggang sa classical period. Sabi ng ibang naniniwala dito, nang ating mundo raw ay hindi umiikot sa araw, kundi ito'y naka-steady lang o naka-fix sa kalawakan. Karamihan sa flat earth theories ay nagmula sa literal na interpretasyon ng biblical literature. Alam nyo ba na ang bilis ng pagkalat ng mga conspiracy theory sa mga social media dahil ito ang ginagamit na platform nila para i-discuss ito at i-share para ma-inform ang iba. Flat Earthers ang tawag sa mga taong naniniwala na ang mundo ay flat. Mas lalo pang umigting ang paniniwalang ito dahil sa mga experiment na ginawa ng isang scientist na si Samuel Robotham. Naglathala pa ito ng libro na pinamagatang Earth Not a Globe na naglalaman ng mga pruweba mula sa kanyang experiment na ang mundo ay flat. Noong May 1, 2018, nagkaroon ng kauna-unahang convention sa Birmingham, United Kingdom ang mga taong naniniwala sa mga conspiracy theory na dinaluhan ng dalawang daang katao. Ang mga flat earthers ay naniniwala na ang paniniwala sa bilog ng mundo ay isang malaking pandilin lang lamang daw ng NASA o National Aeronautics and Space Administration. May mga kilalang personalidad pa nga ang naniniwala sa Earth Flat Theory. Isa na dito ang sikat na US basketball player na si Kyrie Irving at US rapper na si B.O.B. E bakit nga ba iniisip ng tao na may posibilidad nga na flat ang mundo? Isa sa daylan, hindi raw nila nakikita ang pagkakurba sa lupa lalo na sa paglalakad. E flat na flat naman daw. Ang Flat Earth Society ay may mga hawak na ebidensya na tumutulig sa mga larawan na inilalabas ng satellite na bilog ang mundo. Panlilin lang lamang daw ito lahat. Ang Flat Earth Theory nga daw ang tinuturing na pinakamatindi na conspiracy theory sa lahat. Ang Flat Earth Society ay halos dalawang daang katao ang dumadagdag sa membro nito kada taon mula taong 2009. Mostly puro Amerikano at Briton ang miyembro dito. 
halos karamihan dito ay nag-invest talaga ng effort para gumawa ng mga articles, mga website at social media patungkol sa Flat Earth. Si Nathan Thompson na nagbigay patunay na ang paniniwalang bilog na mundo ay panilin lang nga talaga ng NASA. Ang mundo daw talaga natin ay flat. Ang pagsapit nga daw ng umaga at gabi ay nagaganap dahil sa pag-ikot ng araw at buwan sa ibabaw ng flat earth. Sabi pa nito na ang tinatawag na gravity ay isang ilusyon lamang. Ang mga bagay daw ay nalalaglag hindi dahil sa gravity kundi dahil sa paggalaw pataas ng flat earth sa bilis na 32 feet per second squared. Ang pwersang nagpapaangat daw sa ating mundo ay tinatawag na dark energy. Sabi ng mga flat earthers, ang ilalim daw ng flat na mundo ay binubuo ng mga bato. Ngayon naman, ipapakita ko sa inyo ang limang mabibigat na ebidensya ng mga flat earthers na pinanghawakan nila. Una, ang space raw ay peke. Wala nga daw ni isang totoo na larawan ng kalawakan na nagpapakita sa tunay na itsura ng ating mundo. Kahit ang NASA mismo ay inamin na ang mga larawan ng mundo na nakikita natin ngayon ay edited. Kung titingnan mo nga ang detalye ng larawan ng mundo na kuha raw ng satellite sa magkakaibang taon, may kita mo ang pagkakaiba. Meron talagang discrepancy tulad ng nasa larawan. Ang daigdig natin ay sobrang laki at para makuhaan mo ito ng buo, kailangan sobrang layo ng distansya mo dito. Marami nga daw footage ang NASA na peke. Tulad nito na ginamitan ng diumano na green screen. Tulad ng footage na ito, may nakikita ba kayong harness? Pero sa likod ng lalaki, may mapapansin kayong parang nakahatak alalaanin natin na kuha raw ito sa space na zero gravity pangalawa sa argument na pinanghawakan ng flat earthers ay walang curve o kurba na matatanaw tulad ng nasa larawan na 57 milya ang layo ng Chicago mula sa Michigan sa ganito kalayong distansya ay di mo na dapat matatanaw ang mga gusali kung ang mundo ay bilog. Pinatunayan na nga raw yan ng mga sinaunang tao libong taon nang nagdaan na kung bilog ang mundo ay wala ka nang matatanaw na kahit ano sa malayong distansya. Ang konsepto ng bilog na mundo ay naisulat sa halos lahat ng mga textbook na ginagamit sa mga pampublik o pampribadong eskwelaan. Kaso, isinulat raw ito pabor sa mga elite. Ang mga elite ito yung mga mayayaman at mga pangyarihan sa lipunan na tinitingalang superior sa iba sa, dahil sa kanilang mga abilidad at kakayahan. At sila nga ang nagkocontrol daw sa mga ganitong impormasyon. Pangatlo sa ebidensya na pinangahawakan ng flat earthers ay hindi gumagalaw ang mundo. Gaano man daw kabilis gumalaw ang mundo natin, hindi naman daw ito nararamdaman. Halimbawa na lang, pag ikaw ay nakasakay sa sasakyan at umandar ito ng mabilis, mararamdaman mo ang paghatak kapunta sa likod dahil ramdam mo ang bilis ng paggalaw nito. Gaya sa mundo na kung ito ay bilog na umiikot, mararamdaman din natin ang pag-ikot dahil kasama tayo sa umiikot eh. Sabi naman nila, dahil sa gravity kaya hindi natin nararamdaman. Alam ko kanina nyo pa iniisip tong gravity na to eh. Ang gravity daw ang dahilan kung bakit sa kabila ng pag-ikot ng mundo ay hindi natin ito ramdam at ang level ng tubig sa dagat di nananatili. At ito rin daw ang dahilan kaya nahuhulog ang isang bagay pababa. Pero alam nyo ba na ang gravity ay hindi pa napapatunayan ng law of science? Tandaan natin na magkaiba ang scientific theory sa normal theory. Ang scientific theory ay verified at tested using scientific method. Kaya ang paniniwalang bilog ang mundo ay hindi proven at verified. 
maging sa mga bituin na nakikita natin sa langit. Kung ang mundo'y gumagalaw, dapat mabilis din na nagbabago ang posisyon nito. Pero hindi ganun ang nangyayari. Ganun din sa paglipad ng eroplano. Kung ang mundo natin ay umiikot, napakahirap sa piloto ng eroplano na makalanding ito sa runway. Malaki pa ang chance nitong mag-crash. Pang-apat na argument ay ang dagat ay flat. Ang tubig ay laging nananatili sa kanyang level kaya imposible na ito ay maging pakurba. Kaya sa mga larawang may kita na ito ay talagang flat. Panglima ay ang tinatawag na horizon rising. Ibig sabihin, habang tumataas ka, mas nakikita mo ang level na natatanaw ng iyong mata sa malayo kung ito ay pakurba o flat. Base sa mga picture na ito, ang level ay nananatiling flat. Kung titingnan mo nga raw ang argument sa flat na mundo versus bilog na mundo at susundan mo ang pinagmulan nito, ay puno ng panlilin ng daw ang bilog na mundo. Dahil ang foundation daw nitong paniniwalang ito ay evolution of man na ang tao raw ay mula sa unggoy. Big Bang Theory na nabuo daw ang mundo natin dahil sa pagbunggo ng dalawang malaking planeta. Atheism, ito yung mga tao hindi naniniwala sa Diyos. Alien seeding, paganism, mga kulto, new world order at satanic world control. Kung sa bagay, medyo agree ako dito dahil natatawa talaga ako dyan sa evolution of man at big bang theory na yan yung mga high school, my goodness. Samantalang ang flat earth daw ay scientific proven. Pinatunayan nga raw sa flat earth na mayroong Diyos dahil maraming verses sa Biblia ang nagpapatunay na flat ang mundo. Ano ba ang basihan natin sa salitang katotohanan? Nasasabi lang ba natin na ang isang paniniwala ay totoo dahil may nagsabi lang sa atin ito? O tayo mismo sa sarili natin ay sinasaliksik muna natin ang mga naririnig natin at nakakalap natin impormasyon bago maniwala sa isang bagay? Sa aking opinion, bilog man o flat ang ating mundo ay hindi naman mahalaga ito sa akin. Hindi naman ito makaka-apekto sa buhay ko bilang tao. Pero di ko pa rin masabi na 100% totoo ito at pinaniniwalaan ko na. Unless may magpunta ng membro ng flat earthers, kalawakan at makunan ang buong larawan ng mundo sa malayuwa habang naka-livestream. Nagustuhan mo ba ang video na ito? Kung oo ay huwag kalimutang i-like at i-share ang video na to. Huwag rin kalimutang mag-iwan ng komento sa baba para iyayag ang mga salaobin. Hanggang sa muli.